ഹലോ വീവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചുവന്ന മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം വന്നു വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് ചാള മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് തിരുമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള ഒരു ഒന്നര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അതിങ്ങനെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നോ നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളി ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഉലുവ പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഈ പുളി ഈ നാടൻ വാളൻ പുളിക്ക് പകരം നമ്മൾ കുടമ്പുളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാൻ കുടമ്പുളി അല്ല ഈ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുടമ്പുളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് എടുക്കാം എന്നാലേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുളി നല്ലപോലെ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ മറ്റേ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചട്ടി എടുത്ത് തേച്ചു ചട്ടി എടുത്ത് തേച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടായ ചട്ടി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ആ ചൂട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുപെട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കരിയത്തിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മത്സ്യം കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊടിയെല്ലാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടാം സവാളെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു നല്ല നല്ല ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കണം തക്കാളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി തക്കാളി കൂട്ടിയ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൺചട്ടി വേഗം ചൂടാവും അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഇത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിയാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു വീഴുള്ളൂ അപ്പോൾ കരിച്ച് ഒരു കൈപ്പിരസ് ഉണ്ടാവും ഈ തക്കാളി കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിയെല്ലാം കൂടി കരക്കി വെച്ചത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം അത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുടമ്പുളിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എന്താ മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുടമ്പുളിയാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുളി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് അവനെ പുളി അനുസരിച്ച് ഒഴി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാളയിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് കൂട്ടി തിരിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ
മത്സ്യം ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് എണ്ണയെല്ലാം മേലെ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് തളയ്ക്കാൻ കാരണം ഇത് ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല ചൂടാവുക അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യുക ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് തമ്പ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ടേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി ചുമന്ന മീൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ